，如果有一天，我是说如果，在飞翔与易福灵之间二选其一，你如何选？不用这么快回答我。我希望在羽皇展翼里之前，你能给我一个满意的答案。陛下，王爷，何事？易姑娘已经在宣情殿等候您多时了，我叫她明日再来，她不肯，说不见到您就不走。王爷，求求你了，放过还真吧。你关心的人还真多。王爷，雪家谋逆与还真一点关系都没有。如果雪飞霜能得到宽恕，为什么还真不可以？易福灵，你难道忘了，我已经不是摄政王了？如果你真的要为羽还真求情，也该求对人才是。我不想跟那个不讲理的人说话。那巧了，我还正准备说呢，羽还真不能放。为什么？羽皇说话哪有为什么？我不想放就不放。你针对我，我就针对你又如何？那你还不如连我一起抓了。你以为我不敢吗？来人，把易福莲给我抓起来！以后羽环真受什么刑，他就受什么刑。是。不用你们，我自己去。玉皇陛下，你要是知道玉环真被绑在修罗柱上，应该会后悔刚才的决定吧？我不会，是吗？由爱故生忧，由爱故生怖。天意，你越是这样，越叫我明白，刚才那个问题，你心中早已有了答案。宁姐姐，我又连累你了。不关你的事，是我自己错信了人。都怪那封天意，先是负了飞霜姐姐，又这样对你。要是我能出去，一定不会放过他。你要怎样？我，我不知道。啊，封天意，这回是良心发现了吗？这个可不是给你吃的，这个是给易姑娘吃的。易姑娘，容属下给你解开吧。不用了，这些吃的我不需要，拿走吧。啊，可是别可是了。赶紧走啊！是。王爷，您吩咐的人族小菜和美酒已经备下了，只是。不知道要不要送过去？为何不送？因为陛下送过去的，易姑娘根本没有动。他送了，反而显得我多此一举。既然这样，就拿到这儿来吧。我也想尝一尝这人族的美食。是。一梦啊一梦，那易福林的样子虽然和你有三分相似，性子却十分蠢笨，而我那侄儿，偏偏又蠢他十倍。明明心里放不下，嘴上却装着不在乎。
怎么回事？林姐姐晕倒了，快去请御医啊！啊，愣着干什么呀？天天不吃不喝的，不生病才怪呢。你也知道林姐姐和羽皇的关系，要是羽皇怪罪下来，哎，等等，你先把他放下来吧。不堪一击，大概是半夜三更，他们疏于防范。林姐姐，你记住解法了吗？嗯。啊，啊快，起来吧，参见裴大人，做得好。启禀陛下，启禀王爷，人犯逃走了。什么人犯？自雪家谋逆案后，南羽都就再没有关过别的犯人。他们也算本事不小，能在陛下眼皮底下逃走。那羽环真可是个机关高手，那你还愣在这儿做什么？还不全城通缉？王爷，这陛下还没下旨呢。我都忘了，我已经说好不算了。陛下，这两个人，一个武功平平，一个身上有伤，能跑到哪儿去？我看不必大费周章，就让他们自生自灭吧。自生自灭？哪有这等好事？不如让看管他们的几个侍卫代罪立功，把他们抓回来，如何？我赢了，随便林姐姐，我又加了新的机关，这下再也不用怕风刃了。只是这星辰号，星辰号怎么了？哎，这么大个儿，实在不好安置。而且，我怀疑它上面有某种装置，会让他们知道我们的行踪。不如，我们把它毁了吧？那怎么行？这是天。我的意思是说，这。毕竟也是个飞车嘛。对了，你以后不用回去看雪飞霜吗？也对，也不知道飞霜姐姐现在如何了。啊，你修好尺素了吗？啊，再有一两日就能修好了。嗯。林姐姐，你以后便要去找白庭君了吗？我只想亲口跟他说一声对不起。你去找白庭君，跟他说完对不起，你会回到白庭君的身边吗？有时我在想，为什么我总要依靠他们呢？我不想再过这样的日子了。我要回双城，跟我爹在一起。那正好啊，我也要去找师傅。不如咱们一道回去，以后我们三个人一起生活，你说好吗？嗯。林
解决，你到底还是放不下他呀？哎，师兄，师兄，你也收到星云剪了吧？白女皇失踪多日，现在双城已经乱成一锅粥了。师叔让我们即刻启程，回星辰阁议事。可白庭君。说来说去都怪师叔他懒散惯了，什么都不想管。师叔本来就这样，一说喝酒，就跑得快。哎，我们还是即刻启程吧。好吧，你们几个全部留下，继续搜寻白庭君，一有消息，即刻禀告。是。哎，环真，你做什么？我。林姐姐，你还记得我跟你说过的那个盒子吗？现如今却落在封家人的手里，无论如何，我都要去拿回来，不然以后怎么对得起师傅啊？可是，你回去就是送死啊！既然是我爹留给我的东西，那我去拿就好了。你不能去。放心吧，封天翼不会对我怎么样的。就是因为这样，你更不能去了。为什么？因为，因为，难道你还看不出来吗？如果不是封天翼手下留情，我们怎么可能逃得出来？自从我们从修罗柱离开之后，一路上就畅通无阻，就连星辰号丢失这种事情，都没有人过问。你这几天闷闷不乐的。难道不是因为在思念他吗？我不说这些了，我去拿回来就好。我不想离开你。不用离开呀、啊，我把盒子拿了就回来。我知道你去，肯定是不会回来的，林姐姐。师父曾经告诉我，世界上最深的感情，不是多么喜欢，而是多么依赖。我也不知道对你是什么样的感情，可我就想一辈子依赖着你。怎么了，环真？环真，林姐姐，是我失态了。虽然我跟封家的人势不两立，但只要封天一对你好，这口气。我也可以咽下去，不用记挂我。我怎么会不记挂你呢？环真，等我回来，好吗陛下不在，是你，我
我去给你倒杯水吧。不用，看不出来，我快死了吗？那，那我去把奉天义找来，你把他找来，我便不会死了吗？不过死又有什么可怕？族人本来就是飞蛾扑火，转瞬即逝。可我觉得，其实做人本可以开开心心的。都说人之将死，其言一善。你过来。从小就被点了一颗手针伤，若非出家，是不会凭空消失的。而我的早就没了。你什么意思？你还不明白吗？雪家上下几百口人，都被吐了个干净，为何只有我，还在这梁月居安然无恙？你是说？我才是奉天意的女人，就算你们以后在一起，她心里也一定会记得我。我还有一个秘密要告诉你。不可能，我不相信，我不相信，你还不相信吗？记得我以前跟你说过，我雪飞说，一生骄傲，从不说假话。对，就是这个表情，我就喜欢你这个表情。丫头，我知道你也没别的地方可去。你这是干什么？我们不能再误会下去了。我那天说的话全是。嗯、我终于知道你的秘密了。飞起来了，哎呀，哎，林姐姐，你回来了，你真的回来了，哎，林姐姐，你看，尺素治好了，它又可以飞了。林姐姐，那个盒子你带回来了吗？我现在没有心情说这些了。环真，我想一个人待会儿
，林姐姐，发生什么事情了吗？你怎么了？那我出去给你找点吃的吧。紫苏，现在我也只能同你说说话了。特别想回到以前那种无忧无虑的日子，可谁知道，以前一个自己那么讨厌的人，突然之间就变成了自己最舍不得的人。我该怎么办呀？我该不该相信他？伊芙琳又走了，皇叔，你说是不是我以前太过肆意妄为，所以老天派了伊芙琳来收拾我，是吗？难道你就没有一点过错？我还真的是冤枉。我本来都打算跟他解释我那天说错的话，可他却……我终于知道你的秘密了。你是要把这个秘密告诉他吗？皇叔觉得不妥。如果是这样的话，你的皇位岂不是握在了他的手中？调整好你的心情，去做你该做之事。花神两配，阴配指向的是星流花神的脱身，而阳配指向的是星流花神命中注定的灾星。你要找到阳配所指示的那个人，杀了他。这样的话，你和灵儿或许还有机会。
三见陛下，郡主请陛下去梁月居一叙。愿意送我最后一程。今天是初八，以前每个月初八，我都会为你跳一遍藤萝。这支舞叫做藤鸾，等你二十岁展衣礼过了，我们一起跳舞，一起飞。郡主，怎么能轻易认输呢？